Karibu sana wadau wangu wa Forex kila FBI. Eh, kwa kipindi kilichokuwa kimepita tulikuwa tunazungumzia tulikuwa tunaangalia kitu kinachoitwa root size, tukaangalia kitu kinachoitwa pips. Na imani kipindi kilienda vizuri na kila mmoja alielewa nini tulikuwa tunamaanisha na unaweza ukavitumia vipo ukiwa katika market hasa ukiwa katika biashara ya Forex. Sasa leo ningeomba tuzungumzie kitu kingine ambacho ni kitu ambacho ni crucial ni muhimu sana katika hii biashara ya Forex. E, tuangalie kitu ambacho kinaitwa price action. Tuangalie kitu kinachoitwa price action. Lakini kabla hatujaendelea na, ki, na, na kipindi chetu ningeomba wale ambao bado hamja subscribe ya account yetu ya Forex Kila FBI muweze kufanya hivyo ili matokeo yatakayokuwa yanakuja siwezi kukupita ili uwe competent utahitaji knowledge ya kutosha na knowledge hapa ndio po mahali pake ambapo unaweza kaipata knowledge ya kutosha tutaweka kila kitu hapo sasa leo tuangalie kitu kinachoitwa price action tuangalie kitu kinachoitwa price action price action tuangalie kitu kinachoitwa price action sasa nini maana ya price action tunasema price action is a technical analysis in which we analyze the market by considering a past and the present continuation tunaangalia tunaianalyze market, market kwa kuangalia wakati uliopita na uliopo katika mwelekeo tunaangalia mwelekeo wa, wa market wakati uliokuwa unapita ilikuwa inaenda wapi hicho hicho kitu tunakiita price action sasa mta kikwambia kumbe price action katika market ni, 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 ni kuangalia kwamba market wakati uliopita ilikuwa katika sehemu gani na kwa sasa wakati uliopo ipo katika mahali gani sasa wakati tunaangalia price action tuangalie kitu kinachoitwa trend eh, tuangalie kitu kinachoitwa trend eh, tuangalie kitu kinachoitwa trend sasa mta kisema trend trend ni nini tunasema trend is the movement is the movement of the market movement 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 of 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 the market of the market the market market is uh, market is is in uh, is in uh, in an upward upward uh, or downward down downward or or what side way movement side way side way movement sasa kumbe tunasema market uh, market katika forex tunasema market katika forex inatembea aidha inaweza ikawa katika mwelekeo wa juu au ikawa mwelekeo wa chini au ukawa mwelekeo wa pembeni horizontal movement naposema side way tunasema horizontal movement sasa tunasema tunasema kuna types of trends tunasema kuna types of what kuna types types of trends kuna types of trends sasa tuna types of trends sawa eh Amba types ya kwanza tunasema ni upward upward trend mm, ni upward trend mm, upward trend eh tuna upward trend ah uh, ni ya kwanza afu ya pili mm, tunasema tuna downward 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 trend eh tuna downward trend Uh, alafu ya tatu na ya mwisho tunasema tuna horizontal mm, horizontal horizontal trend mm, trend or hii tunasema ni sideway sideway eh, trend mm, au tuna wakati mwingine tunasema consolidation consolidation eh utakutana mtu anakuambia consolidation usiji kashangaa kwamba ni kitu gani hicho sasa tuanze na hii upward movement. Upward movement kwamba market yetu inakuwaje. Tuanze na ya kwanza kabisa ambayo tunasema ni upward uh, upward upward trend. Uh, upward trend. Mtu akikwambia upward trend trend 
ni sawa sawa na mtu ambaye anakuambia upward movement upward movement sasa hii upward trend inakuwaje hii upward trend inakuwaje inakuwa kama ifuatavyo tunasema market assume let us assume kwamba market yetu ilikuwa hapa hmm, hapa kwamba market ilianza hapa ikaanza kuform kuna kitu tutasoma huko mbele kinaitwa pattern ina form hiki kitu tunasema market katika forex tunasema market moves in uh, uh, moves la, wave like motion inatembea kama mawimbi inatembea kwa, kwa, kwa kama mawimbi wave like motion kwamba inakuwa inatembea labda market ilianza hapa ilikuwa hapa e, ilishuka ikapanda ikashuka ikapanda sawa yetu taenda kukiangalia hicho kitu kwamba kinaitwaje huko mbele tutasoma kitu kinachoitwa trend lakini leo tunasoma kitu kinachoitwa eh, eh, tunasoma tu, 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 huko mbele kitu kinaitwa pattern lakini hapa tunasoma trend sasa hii ni upward trend sasa assume kwamba market ilianzia hapa ikawa inapanda sasa tunasema market lazima ili test na itapanda itakuwa inapanda katika wevu like motion Nina, inashuka tena inapanda hmm. Ina, inashuka Yeah, inapanda si ndivyo sasa hapa tunasema market ina move katika upward trend kwamba ilitokea chini ikawa inapanda juu sasa hiki kitu tunakiita ni upward movement au upward trend sasa kama ukikutana na hii hapa tunasema ni, ni upward trend sasa ukikutana na trend ya hivi tunasema tunasema hii ni market ya kubai tunasema buy hmm? buy this market and avoid what and avoid avoid eh, eh, selling eh, avoid what avoid selling hmm? avoid selling in in what in upward in upward upward trend upward trend tunasema avoid selling in upward trend tunasema market inapokuwa inapanda ni wakati wa kufanya nini wa kubai tunasema usiseli wakati market inapanda juu kwa mfano wewe uliona market ipo hapa ukaseli ikafika hapa ikawa inapanda hapa tegemeo lako kwamba market ingeshuka labda huku chini lakini haitaweza kushuka ikapanda huku kwa hiyo utakuwa katika eh, eh, hasara kubwa sana utakuwa katika deep loss utakuwa katika deep loss. Kwa hiyo ili avoid hasara ya namna hiyo ukiona market inapanda e, ni wakati wa kubai una una buy. Labda tunasema kwamba ukiona market ipo hapa, manake ipo hapa, manake hapa ndipo mahali ambapo inatakiwa upande. Kwamba hapa imeshapita tutaenda kusoma hapo mbele kwamba ni kwa nini na kuonyesha kwamba itakuwa hapa ndo ufanye nini ubai na kwa nini usibai hapa nitakuja kuonyesha kwamba ni lazima market ikifika mazingira haya ndipo ubai nitakuja kukuonyesha ni kwa nini sasa hii tunasema ni upward trend ni upward trend sasa katika hii hii tuangalie kitu kinachoitwa kinacho kinachoitwa downward trend sasa kitu cha pili kitu cha pili mm, kitu cha pili Eh, kitu cha pili hapo tuangalie kinaitwa eh, downward downward trend downward downward trend hmm? tuangalie kitu kinaitwa downward eh, trend sasa kitu kinaitwa downward trend sasa downward trend inakuwaje sasa angalia katika hii 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 pattern yetu tulikuwa naangalia hii trend yetu ilikuwa inapanda juu. Sasa wakati wa kushuka eh, itatengeneza kitu cha hivi, kwamba inaweza ikashuka, eh, ikapanda, eh, ikashuka, ikapanda, si ndivyo? Baada ya hapo ikifanya hivyo tunasema inakuwa ina move, tutaenda kuangalia huko mbele hicho kitu kinachotengenezwa hapo kinaitweje na inatakiwa tufanye nini. Sasa hapa baada ya hapa eh, market inakuwa inashuka katika downward wati downward trend inakuwa inashuka katika downward trend sasa hapa inakuwa ina inashuka huko hii tunasema ni downward down downward downward trend hmm? trend hii tunasema ni downward trend lakini kumbuka huku ilikuwa inapanda huku tunasema ni upward uh, upward upward trend eh? trend 
huku mm, ni downward trend imeshamaliza kupanda inashuka kumbe huku tunasema hapa ilitakiwa ufanyeje eh, useri hapa nitakwenda nita kukwambia kwamba ni kwa nini useri hapo tunasema sell in eh, tunasema sell in downward trend but avoid what avoid buying eh, avoid what buying Mm, buying in what in in in, in, in downward trend umeona hicho kitu kwamba inapokuwa inashuka ni lazima ni wakati wa kufanya nini wa kuseli ili kwa kwa avoid nini hasara kwa mfano kwa mfano mtu ambaye alikuwa amebai wakati huo alitegemea kwamba market ingepanda huku lakini ikaja ikashuka huku na ni kwa nini imeshuka hapa nitakuja kuambia ni kwa nini imeshuka sio kwamba inashuka tu market kwamba inajipeleka yenyewe kwamba hapi naamua hisa hapana kuna ndo maana tunapata knowledge kwamba hapa kuna kitu imefanya ishuke sasa baada ya hapa hichi kipengele tutaenda kusoma kitu fulani kinaitwa nini kinaitwa zone tutaenda kusoma hapo mbele tutaenda kukiona kwamba ni kitu gani na ni kwa nini imefanya hivyo kwa usiwe na mashaka kwa hapa hapa ikifika hapo kiu unaiona kabisa imefika hapa na imeshavuka hapa tunasema ni wakati wa kuseli unaseli hapo kwa ukiseli hapo utakuwa katika mazingira salama na utatengeneza uta, uta faida yako ya kutosha ya kutosha tu tofauti na mtu ambaye atakuwa amebai katika mazingira haya hapo. Kwa sasa hebu tuangalie aina nyingine ambayo tunasema ni horizontal movement or sideway movement. Tunasema ni horizontal movement or sideway movement. Kuna nyingine ya tatu. Mm -hmm. Tunasema ni horizontal 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 movement. Movement. Mm -hmm tunasema horizontal movement or horizontal trend or tunasema ni sideway sideway movement or tunasema ni consolidation 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 mm -hmm. tunasema ni consolidation tunaposema sideway movement market inakuwa ina move katika uh, uh, horizontal movement kwamba market uh, kwa mfano hii ni chain ya market hii ni chain ya market unajikuta ma market haipandi wala haishuki market haipandi wala kushuka maana inatoka hapa inaweza ika move ikafika hapa ikafanya hivi ikashuka chini ikafika hapa ikarudi juu Mm, ikafika hapa ika, ikafanya hivi ikashuka tena hapa chini mm, ika, ikashuka tena hapa chini ikapanda juu eh, ikashuka tena hapa inakuwa in ipo katika horizontal movement sasa hiki kitu tunakiita ni nini ni sideway or horizontal movement or consolidation movement sideway 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 movement sideway or consolidation eh, movement or consolidation trend sasa ikiwa market ipo katika mfumo huu wa movement au upo katika mfumo wa e, trend hii tunasema kwamba huwa tunasema kwamba tuna wait uh, ukikuta market ipo inafanya kitu kama hiki tunasema tuna, huwa tunakwambia wait 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 eh, tunasema wait eh, tunasema wait for what uh, wait for 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 breakout eh. Mm, bre, breakout mm, wait for breakout kwamba unasubiri kwamba hii market ije itoboe zone hiki kitu nicho kichora hapa tutakiangalia hapo mbele tunakiita zone au tunaita yeah, tuna, tuna, tunaita eh, kuna resistance na, na support tunasema tungesema ukingo kwa Kiswahili tungesema ni ukingo wa market kwamba hapa kuna kuna kizuizi na hapa kuna kizuizi sasa huku tunaziita zone tutaenda kuziangalia hapo mbele sasa hicho kitu tunasema wait for breakout sasa tunaposema wait for breakout kwa mfano kwamba market ikifika hapa labda ingetoboa hapa ikashuka huku eh, au ilipofika hapa ingetoboa eh, ikapanda huku juu hapa eh, au inaweza ikatoboa hapa eh, 
au ikashuka huko au ikatoboa hapa ikapanda juu inategemea hiyo market inatoka wapi na imetimiza vitu vigezo vya kupanda au vya kushuka tutaangalia ni kwa nini ipande au ishuke tutaenda kupiangalia hivyo vitu. Kwa ikishuka hapa tunasema ikishatoboa hapo kwa kuwa na uhakika kwamba hapi imetoka katika consolidation au sideway movement. Kwa hiyo hapa ikivuka hapa tunasema hapa ungefanya nini? Ungeseri. Maana ikitokea hapa ikatoka katika hii consolidation sideway movement maana hapa hapa ungefanya nini? Ungebuy ni wakati wa kubai hii market inapanda juu. Kwa hiyo ndio namna pekee ya kudeal na consolidation eh, sideway movement nadhani hapo nimeeleweka vizuri sasa wakati huo tuangalie kitu kinachoitwa zone tuangalie kitu kinachoitwa zone eh, tuangalie kitu kinachoitwa zone sasa tunapoangalia kitu kinachoitwa zone tunaangalia vitu gani eh, tunaangalia vitu gani lazima tuwe makini hapa tuangalie eh, ni vitu gani ambavyo tunaweza tukaviangalia hapa ili tuweze kwenda sawa sasa tunapoangalia zone hmm, tunasema tuna zone za aina uh, aina tatu tunasema zone tunaweza tukasema iki ni kizuizi kizu eh, kizuizi hmm, kizuizi ni kitu ambacho uh, kinazuia kwa mfano wewe ukiwa 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 una, unafanya labda umesimama sehemu ambayo kuna ukingo juu yako lazima utasimama ukiwa umesimama kuna kitu kitakuwa kinakuzuia kwamba usi usi usinuke usimame wima o, utainama kwamba kule juu kuna kuna kitu kinakuzuia usinani lakini ukiwa umesimama pia o, o, mahali uliposimamia pale chini tunaita ni support inayokusupport usimame pale uliposimamia tunaita ni nini ni support kwamba hapa huyu ni mtu amesimama hapa mm, amesimama hapa chini hapa chini tunasema ni ground eh, tunasema hapa ni ground lakini hapa juu hapa juu yake pana support au ceiling board eh, ceiling board eh, tunasema ceiling board eh, board ile kwamba ceiling board ipo hapa juu ndio kwamba uliposimamia hapa pana support hii tunaita ni support eh, support lakini hapa juu kwamba huyu mtu angefika hapa juu manake angekita hapa juu ili mlazimo ainame ili asi ameshindwa kutoboa hapa inabidi ainame lakini akitoboa hapa manake atasimama kwamba hapa kuna kitu ambacho kilikuwa kinamzuia lakini amekitoboa kwa hata simama wema lakini akishindwa kukitoboa hiki tutasema atainama sasa hivyo vitu katika market huwa tunavitumia tunaviita zone sasa nini maana ya zone Mm, tuwe pamoja na tuendelee vizuri sasa tunasema tuna aina tatu ya zone sasa zone ya kwanza tunaita kwamba ni resistance tuangalie kitu kinaitwa resistance eh, resistance eh, kizuizi hicho kitu cha pili katika hizi zone tuna kitu kinachoitwa support kuna kitu kinaitwa support sasa kitu cha tatu kabisa na cha mwisho katika zone tunaitwa control price control price watu wanashindwa kuitumia hii control price na hawaelewi namna ya kuitumia kwamba ni namna gani inaweza kutumika sasa uwe makini ukipitwa katika vipengele hivi na vivyoongea kwa leo hautaweza kuelewa forex kamu na haitakuja kuwa upande wako hata siku moja forex hivi vitu ndivyo vinavyobeba jumla ya, ya knowledge katika forex sasa hapa lazima uwe makini sasa tuangalie nini maana ya resistance nini maana ya support nini maana ya control price sasa angalia trend zifuatazo angalia trend zifuatazo kwamba ulikuwa na trend aza ina move katika upward trend au katika downward trend kwa mfano ulikuwa na 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 inayo na, move katika upward trend ilikuwa inatoka hivi eh, ikashuka ikapanda eh, ikashuka ikapanda ikashuka na ikapanda si ndivyo sasa tunapoangalia kwamba hii market kuna sometime ilikuwa na obey kitu fulani kwamba hapa ilikuwa ikigusa kama mstari fulani hapa inageuka ye yeah, iki hapa ilikuwa inafanya hivi na huku chini kulikuwa na kitu kama hiki hapa eh iki iki hapa si ndivyo kwamba market ipo hivi kwamba hii market 
huku imekalia huku kwamba market imekalia hapa hapa imekalia hapa si ndivyo kwamba ilikuwa inakifika hapa inapanda tena juu kwamba hapa ilikuwa inakifika hapa ilikuwa inafika hapa inageuka nafika hapa inageuka si ndivyo wakati inapanda tunasema market kumbuka tunasema ina move eh, eh, wave like motion inatembea kama mfumo wa wave sawa eh sasa kama hapa ilikita na hapa ikakita na hapa ikakita juu na hapa ikakita na hapa ikakita sasa sehemu iliposimamia huku chini huwa tunapaita ni support eh? support alafu huku juu inakoshindwa kutoboa na kwenda juu huwa tunapaita hapa juu tunapaita ni resistance kizuizi ni resistance huwa tunaita ni resistance naomba tuelewane vizuri kumbe sasa hapa juu tunapaita ni resistance hapa market ilipo ilipo kina shindwa kutoboa ikifika hapo inarudi chini ikifika hapo tena inakutana na kizuizi eh ina, inarudi tena juu ikifika hapa juu tena inakutana na kizuizi na shuka chini kumbe hapa inaposimamia chini inaposimamia tunapaita support hapa inapo e, gonga juu na kuzuia na tena kurudi chini tunapaita ni resistance kizuizi Nadhani umeelewa vizuri. Sasa hapa ni kitu gani ambacho huwa kinafanya? Kumbuka hii ni upward trend. Hii ni upward what? Trend. Kwa mtu ambaye alibai hii market hapa, alibai hapa. Market itakapogonga hapa na kurudi hapa, kumbuka huu ni usawa wa hapa. Huyu hapa. Kwa hiyo hapa haiwezi kamweka kwenye hasara. Manake bado ipo ipo juu ya pale alipo buy. Manake bado ipo kwenye faida. Ingawa faida itakuwa imepungua hapa ili faida yake ilikuwa kubwa. Manake itakapokuwa inashuka tena hapa faida yake inapungua. Sasa inatoka tena hapa inapanda hadi hapa juu. Manake faida yake inaongezeka maradufu. Sasa kumbuka ali hii hapa ina, ina, inatembea hivi. Faida yake inaendelea kupanda zaidi inapanda zaidi. Kwa hata ikishuka e hapa haitamwasili mtu aliyebai hapa. Si ndivyo? Lakini kama uliseli hapa, kama uliseli hapa, market ikitakavyotembea kwa hapa utakuwa kwenye hasara bado. Ikishuka kufika hapa bado utakuwa kwenye hasara kwa sababu bado haijakukuta ulipoanzia kwenye kuiseli. Nadhani hapo unanielewa vizuri. Kwa hiyo itakuwa inatembea katika upward trend. Ndio maana nimekwambia avoid selling in upward trend kumbe inatakiwa ubai market kama inaelekea wapi juu. Kwa hiyo sasa katika kipengele hiki inamaanisha kwamba ikiwa inapanda sasa hiki hii ni resistance na hii ni support. Sasa tuangalie ni namna gani unaweza ukaweka kitu kinachoitwa control price. Control price inakaa katika mazingira gani? Control price inakuwa katikati ya resistance na support. Na control price ndiyo sehemu pekee ambayo inatakiwa uweke kitu kinachoitwa take profit. Take profit ni nini? Tutaenda kuisoma hapo mbele tutaenda kuangalia e, 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 kitu kinachoitwa kuna, kuna kitu kinaitwa pending order. Tutaenda kuangalia pale utawekeje pending order, utawekeje take profit, utawekeje stop loss. Tutaenda kwa nitaenda kuwaonyesha hapo mbele. Sasa hapa kuna kitu tumesema kuna kitu kinaitwa resistance na kuna kitu kinaitwa support. Sasa so, katika hapa manake control price inatakiwa iwe katikati ya resistance na katikati ya nini? Katikati ya resistance na nini? Na support. Kwa hiyo itakuwa ina, inatakiwa iwe hapa. Kwa kiichora itapita katikati hapa. Hmm? Hapa. Kwamba ipo katikati ya ya support na ipo katikati katika ya support na na resistance sasa hapa sasa kwamba market ilipokuwa inatoka chini inapanda juu ilikuwa inapitia hapa inapitia eh, inapitia hapa sasa inapopitia hapa tunasema ni control price yani tunataka kusema control price ni mstari ambao unaicontrol biashara yako kwamba biashara yako lazima ilipokuwa inatoka chini inapanda juu ilipitia pale na inapotoka chini inashuka chini inapotoka juu inashuka chini lazima ilipitia pale eh, unaona kwamba ilitoka chini ika, ikapanda hapa ikapitia hapa lakini ilipofika juu ika, ikapitia huu mstari ni lazima ipite pale sasa ukitaka kwamba faida yako mimi ikifika hapa ndo ni niichukulie kwamba unakuwa na uhakika kwamba mimi faida yangu itakapofikia sehemu fulani ndipo sehemu nitakapokuja kuichukulia control price tunasema ni sehemu ambayo mtu anachukulia faida yake kwamba hapa labda kwamba ulibai hapa kwamba itatembea itafika hapa lakini lazima itakuja kupita hapa sasa hapa mimi ndipo nitakapokuja kuchukulia faida tunachukua kitu tunaweka kitu kinachoitwa take profit naweka tunachukua hapa kwamba faida yangu ikifika hapa ijifunge nitakuja kuchukulia faida yangu hapa 
Nazani hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri kuhusu resistance na support na support na resistance ndipo sehemu ambapo market huwa inageukia. Kwa tuwe makini tukiwa katika sokoni tuangalie kitu kinachoitwa resistance na support. Uh, manake hivyo ni vitu ndivyo vinavyotuelekeza kwamba market ikifika sehemu fulani itageuka na ikifika sehemu fulani itaendelea. Na ni kwa nini inageuka na ni kwa nini inaendelea? Tutaenda kusoma kitu kinachoitwa pateni hapo mbele. Naomba tuwe tunaenda kwa mtiririko kama ifuatavyo na tusiwezi kuachana uwe makini katika kunifuatilia. Sasa katika hiyo ilikuwa ni upward trend hiyo ilikuwa ni upward trend sasa kuna kitu kinaitwa downward trend kwamba ingefika hapa labda ikageuza mwelekeo kwamba ika inashuka kwamba chini ikawa inashuka chini hivi mm. inashuka sasa hapa kuna kitu uh, unaweza ukachora hapa ukachora resistance kwamba resistance yako itakuwa hapa kwamba market inagusa hapa eh, na huku ingegusa mazingira haya kwamba market itagusa mazingira haya kwamba ingegusa hapa ingerudi juu. Sasa e, kitu kama hiki hapa. Nadhani mnakiona vizuri. Sasa huku juu tunasema huku ni resistance, eh, resistance, eh, resistance na, na, na hapa chini, hapa chini ambapo market ilikuwa inagusa tunapaita ni nini? Ni support. Ni support. Tunaenda kuiona hapa eh, tunasoma hii tunasema ni theory of market sasa tunaenda kusoma practical tukiwa katika uh, ile ile application yetu tunayosema MT4 tutaenda kuiangalia kwamba tunafanyaje sasa kama ni support hii ni resistance maana kama market ilipo kinafika au kinagusa na shuka chini na hapa ilipo kinagusa hapa ina, ina, inapanda juu eh, inashindwa kutoboa hapa inapanda juu si ndivyo eh, sasa hivyo ndivyo tunavyoenda katika market yetu ya forex sasa hapa katikati manake tumeona kwamba kuna hapa katikati kuna kitu kinaitwa control price kwa hiyo control price yetu inakuwa katikati hapa eh, kwamba hapa ni sehemu ambayo mtu anaweza akafanya nini akachukulia faida kwamba unaona market kila ilipo kinapanda au inashuka inapitia katika huu mstari sasa huu mstari tunaoita ni control price ni sehemu ambayo mtu anaweka take profit au mtu anachukulia nini faida yake tunakumbuka tunasema kwamba market inapokuwa inashuka tunasema ni wakati wa kuseli sasa kama ni wakati wa kuseli tunasema avoid buying in downward trend ili uepuke hasara nadhani hapo utakuwa umenielewa vizuri sana kwa siku ya leo ni nasema asante sana kwa kuwa nami katika kipindi hiki e, cha mafunzo naomba kama kuna swali au kuna namna yoyote unaweza kaongezea kuna kitu nimekisahau maana kuna watu ambao pia wana knowledge kuhusu hii hapa unaweza kaongezea katika comment section unaweza kuraiki na kushare ili wafikie watu wengi waweze kupata maarifa katika hii biashara ya forex hivyo na kwamba upate kusubscribe kwa watu ambao bado hawajafanya hivyo ni e, ili uweze kupata notification pindi ambapo nitakuwa na upload video katika hii channel yetu ya Forex kila FBI. Karibu na asante kwa kuwa nami na Mungu akubariki sana. Let us call a day.